ലോ ബജറ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ താഴ്ന്ന അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് വാട്ട് പത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ സ്പീക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ലോ ബജറ്റാണ് നമ്മൾ നല്ല ഒരു സ്പീക്കർ ഒരിക്കലും ആ പൈസക്ക് കിട്ടില്ല വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലൊന്ന് ഇറങ്ങി പ്രീമിയം മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് അറിയാം ഈ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അതേസമയം പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരുപാട് സ്പീക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വരില്ല കാരണം അതിനൊക്കെ പലപ്പോഴും ലോ മിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയായിരിക്കും കൂടുതൽ കിടക്കുക നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് പോവില്ല ആ ഹൈ മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അധികം ഉണ്ടാവില്ല ചിലതിനൊക്കെ ഹൈ എൻഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ട് അതായത് എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കർ എപ്പോഴും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാള് മിക്കവാറും ഹാളിൻ്റെ പ്രശ്നം കിടക്കുന്ന എവിടെയാ ലോ മിഡിലാണ് ഒരു മെയിൽ വോയിസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ മുഴങ്ങും കിടന്നു അല്ലേ ചെയ്യണവർക്ക് അറിയാം മിക്കവാറും ആ ഒരു മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം കിടക്കുക വില കുറഞ്ഞ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നതും ആ മേഖലയിലാണ് കാരണം വെച്ചാൽ പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ആ സാധനം വേണം അപ്പോൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞതിന് മിക്കവാറും എല്ലാത്തിനും ആ റേഞ്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ആ അതേസമയം ഹൈ മിഡ് ഹൈ വരുന്ന റേഞ്ചിൽ ഒരിക്കലും ലീനർ ആയിരിക്കില്ല അത് ഭയങ്കര ഏറ്റ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഹോളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എട്ടിൻ്റെ പണി വേറെ കിട്ടും അടുത്തത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇഡലി തിന്നുന്ന എണ്ണമാണോ കാര്യം എടുക്കുന്ന പണിയാണോ കാര്യം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാശ് കുറഞ്ഞ സ്പീക്കർ മിക്കവാറും നമ്മൾ കൂടുതൽ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരേ സൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരേ ശബ്ദം കിട്ടാൻ ഒരു നല്ല സ്പീക്കറിൽ കൊടുക്കണേൻ്റെ രണ്ടരട്ടി പവർ ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ സ്പീക്കറാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് പവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ ശബ്ദം ഈക്വൽ ആൻഡ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശബ്ദം ലെവൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഒരേപോലെ കിട്ടില്ല നല്ല കാശുകളോടുള്ള സ്പീക്കറിന് എന്തായാലും സാധാരണഗതിയിൽ ബെറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാം അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ കാശ് കൂടുതൽ മുടക്കി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നല്ല സാധനം തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരേ സാധനം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലും തട്ടുകടയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ക്ലാസ് ഹോട്ടലിലും കിട്ടുന്ന ചായ ഫൈവ് സ്റ്റാറിലും നല്ലത് കിട്ടുമെന്ന് ധരിച്ചാൽ അതൊരു ധാരണ മാത്രമാണ് കാശ് കൊടുക്കുന്നത് പത്തിരട്ടിയാണ് പക്ഷേ നല്ലൊരു ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന ചായ അതേപോലെ കിട്ടുമോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം പൊതുവേ കാരണം ഇതാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുക്കണവർക്ക് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാശ് കൊടുക്കാതെ കഴിക്കണതാണ് കാരണം പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പല ആവശ്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ വെറുതെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കാശ് കൊടുത്ത് കഴിക്കണമല്ല എന്നാൽ തന്നെയും ഇപ്പം നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടോ എഞ്ചിനീയറായിട്ടോ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ആരെങ്കിലും കൂടെ വന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഡീലക്സിലും കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ മറ്റേ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടണ ആ ഒരു ഇല്ല ഇത് അപ്പോൾ കാശ് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ നല്ലത് തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നാൽ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചാക്കട പോലെയല്ല സാധാരണഗതിയിൽ കാശ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടാറുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കാശ് കുറയുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറയും കാരണം സ്പീക്കർ ഡ്രൈവറിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണെങ്കിൽ പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ കുറേ സാധനമുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിരിക്കണം മൈക്രോമീറ്റർ മാറിയാൽ സ്വഭാവം മാറും മൈക്രോമീറ്റർ മാറിയാൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും ഇവിടെ കൈ വെച്ചാൽ ചെയ്യണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വൈൻഡിങ് ഒക്കെ കൈ കൊണ്ടാ പത്തെണ്ണം വൈൻഡ് ചെയ്താൽ മെഷർ ചെയ്താൽ പത്ത് റിസൾട്ട് കാണിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ കാരണം ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല സ്പീക്കറിന് അപ്പോഴാണ് അതിന്